ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಪುಷ್ಪಾಂಜಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾವನಿದು ವಾಡ್ ರೂಬ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಅನ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳು ವಾಡ್ ರೂಬ್ ಅಂತೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಮಕ್ಕಳದು ವಾಡ್ ರೂಬ್ ಸಹ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಾನೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದು ಆದರೆ ಅವ್ರ ವಾಡ್ ರೂಬ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದು ಡ್ರೆಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಆಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವಾಗ ಫ್ರೀ ಆಗ್ತಾರೋ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು ಅವ್ರ ವಾಡ್ ರೂಮ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ನೀಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಈಗ ಪಾವನಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಮ್ಮ ನನ್ನ ವಾಡ್ ರೂಮ್ ತುಂಬ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಗಿದೆಯಮ್ಮ ನನಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅಂತಂದರೆ ಅವಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ಲು ಈಗ ನಾನು ಒಗದು ಬಿಟ್ಟು ಮರ್ಚಿಡ್ತಿದ್ನಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ಲು ಯಾಕಮ್ಮ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಅದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ಸರಿ ಅವಳಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗೋದೇ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ನಾನು ವಾಡ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಆಯಿತು ಮುಗೀತಲ್ವ ಎಕ್ಸಾಮು ನಡಿಯಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ವಾಡ್ರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನೀವು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪಾವನಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಾವನಿಗೆ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೇಗ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಬೇಗ ಅವಳಿಗೆ ಒಂಥರ ಹಸಿ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಕ್ಷಿ ಅಕ್ಷಿ ಅಂತ ಆ ಥರ ಸೀನ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾಳೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನಿಗೂ ಇದೆ ಸೇಮ್ ಅವಳಿಗೂ ಇದೆ ಅವ್ರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೂಳು ಏನಾದರೂ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಬೇಗ ಸೀನು ಆಗಿ ಸೀನು ಥರ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ನಾವು ವಾಡ್ ರೂಮ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಪಾವನಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವಳದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ ಸೊ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇಲಿ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ವಾ ಪಾವನಿ ಸೊ ಹೌ ನನ್ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ಮೇ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎಂಡ್ ಅಥವಾ ಮೇ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಅವ್ಳಿಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅವಳದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಖಂಡಿತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಮುಂಚೆ ಪಾವನಿಗೂ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿಣಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೈಟು ಮತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಹರ್ಷಿಣಿಗೆ ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಬಟ್ಟೆ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಾವನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಅವಳಿಗಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋತ್ತಲ್ವ ಏನಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇದು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪಾವನಿನೂ ಹನಿ ಐಟೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಹನಿ ವೆಯ್ಟೆ ಬರ್ತಾಳೆ ಸೇಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು
ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅದು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಧೋಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಒರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತನೋ ಇಲ್ಲೋ ಗಾಡಿ ಒರ್ಸೋಕೋ ಕಾರ್ ಒರ್ಸೋಕೋ ಆ ಥರ ಏನಕ್ಕಾದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ನನಗೆ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಬಟ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಮ್ಮನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಕೊಡು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಗುಡಿಸ್ಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಅಮ್ಮನ ಮನೆಯಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಪಾಪ ಅವರು ಅದೇ ಥರ ಏನೋ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೂ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕೊಡು ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಪಾಪ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಎರಡು ಸತಿ ಏನೋ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಬಂದು ಬಂದು ಅಮ್ಮನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರಂತೆ ಸೊ ಅತ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಕವರ್ ಅಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನೇ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಪಾವನಿಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಅವಳು ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ತುರುಕಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಅಂತಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಲು ನೋಡಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆನ ನೀವು ಅರ್ಶಿಣಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ನನ್ನ ಕಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ ಇದು ನಾವು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರೋರ್ಗಾದರೂ ಕೊಡೋಣ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಾದರೂ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ನನಗೆ ನೋಡಿ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಾನು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನೋಡು ನಿಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಆ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರು ಹಾಕೋ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ತಿದೆ ಅವ್ರು ಹಾಕೋತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಆ ಮಕ್ಕಳು ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೆ ಅಮ್ಮನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಆಂಟಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಆಂಟಿ ನಮಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರಂತೆ ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರನೂ ಈವನ್ ನಮ್ಮ ವಾಣಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜಾನ್ಸಿ ಬಂದು ಅವಳು ಅವ್ರ ಊರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾಳಂತೆ ಬಟ್ ವಾಣಿನೂ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ ಕೊಡ್ತಾಳೆ ಸೊ ಆ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ವ ಒಂಥರ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಒಬ್ಬರು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಅಲ್ವಾ ಪಾವನಿದು ಕಬೋರ್ಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಜೋಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ನಾನು ಒಬ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಮಾರನೆ ದಿನ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರಿ ಟಿಫನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೈಬರ್ ಕಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಬ್ಬರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನೇನೋ ಕರೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಾನು ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಬ್ಬರೇ ಹೋಗಬೇಕು ಇನ್ನು ಈಗ ನಾನು ಟಿಫನ್ ಇವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾರು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಸರಿ ಇವಾಗಲೇ ಸಾರು ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅಡುಗೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಸಾರು ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಮೂರೊತ್ತು ಅಡುಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪಾವನಿ ಅಂತೂ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಳಲ್ಲ ಅವಳೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸು ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಅವಳ ಕೈಲಿ ಮೂರೊತ್ತು ಸಾರು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾರೇ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನೀನು ಆಯಿತು ಬಿಡಮ್ಮ ಸಾರೆ ಮಾಡಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೂ ಅವಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನನಗೂ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಸಾರೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಲು ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂದರೆ ನಾವು ವೆಕೇಷನ್ಸ್ನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದರೆ ಪಾವನಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸು ಮತ್ತು ಹರ್ಷಿಣಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ಪು ಅವಳ ಕಾಲೇಜು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ದಸರಾ ಹಾಲಿಡೇಸಲ್ಲೂ ನಾವು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ದಿನ ಆಯಿತು ನಾವು ಈ ಥರ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ದಿನಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಬರೋ ವಾರ ಅರ್ಶಿಣಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ ಪಾವನಿಗೆ ಏನೋ ಬಿಡಿ ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ರಜಾ ಇರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅರ್ಶಿಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇವಾಗ ರಜಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಏನಿಲ್ಲ ಒಂದು ಟೂ ಡೇಸ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾನು ನೈಟ್ ಬಂದು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ಈಗ ನಾನು ಅಡುಗೆನೂ ಮಾಡಿ ಈಗ ಈಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ಮಕ್ಕಳೂ ಅವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನೋ ಕೆಲಸಗಳಿದೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲಾದರೂ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಮನೇನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ವ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ನಾನು ಮಾಡಿಟ್ಕೊ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೇನೆಲ್ಲ ನೀಟ್ ಮಾಡ್ರಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾವು ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇವತ್ತು ನೈಟ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿರಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನಗೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಹಿಂದಿನ ದಿನವೇ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ನೈಟು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ನಾನು ನಂದು ಹಸ್ಬೆಂಡು ಒಂದು ಸೂಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರದು ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿಲ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಶ್ವಿಣಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಯಾಕ್
ಅವಳು ರೂಮಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು ಅವಳದು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಇತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದೇ ಫೋನು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬರದ್ದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪಾವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಅಮ್ಮ ಅವಳದು ನಂದು ಎಲ್ಲ ಏನಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಅವಳದು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ಸಾಕು ಅದನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಅಮ್ಮ ಅಂತ ಅಂದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟು ಹರ್ಷಿಣಿ ಅವಳದು ಏನೇನು ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಿದ್ಲು ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಕೆಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಸಸರೀಸ್ ಅಂತೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಕ್ಲಿಪ್ಸು ಪಿನ್ಸ್ ಅಂತೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದನ್ನು ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಅವರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಹರ್ಷಿಣಿದೆ ಸಪ್ರೇಟು ಪಾವನಿನೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋ ಥರನೂ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಂಪೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಸೋಪ್ ವಾಶ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವರು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಲಿಪ್ ಟಿಂಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಮ್ಸು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅವರು ಏನೇನು ಐ ಮೀನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಐಟಮ್ಸು ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾನು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಕೆಲವೊಂದು ತುಂಬ ದಿನಗಳೇ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಅದರ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇನು ಈಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಿರೋ ಪೌಚಸ್ದೆಲ್ಲೂ ಲಿಂಕ್ಸ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ ಶೂಸು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಇಬ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇರೋ ಇರೋವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕಂದರೆ ಇವರಿಬ್ಬರದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶೂ ಸೈಜು ಒಂದೇ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದಿನ ಅರ್ಶಿಣಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಇನ್ನೊಂದಿನ ಪಾವನಿ ಹಾಕೋಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇವಿ ಲಗೇಜ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತಮ್ಮ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀವು ಯಾವ್ದು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ ಆದಷ್ಟು ಒಂದೇ ಥರ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಜೊತೆ ಸಾಕಮ್ಮ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೀ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾಂಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮುಗ್ದಿದೆ ಇದು ಪಾತ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇತ್ತು ತೊಳ್ದಿದೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಪರವಾಗಿಲ್ಲಮ್ಮ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದೇ ಹೇಳೋದ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ನೈಬರು ಆಕ್ಚುಲಿ ನೈಬರ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇ ಒಳ್ಳೇದು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ನಾನು ಪರಿಚಯ ಆ ನೈಬರ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಎದುರುಗಡೆನೆ ಇದೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ವಿ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆದಿದ್ರು ಊರಲ್ಲಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಟ್ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಮನೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ ಇದ್ದು ಅಂತ ನನ್ಗೆ ಹೋಗಕ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ಊರಪ್ಪ ಅಂತ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗಾಗಿ ಅಹ್ ಇವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ದೆ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗಳು ಹೋದ್ರೆನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ ಮನೇಲಿ ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ತರ ಹೋಗ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನ್ ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಹಂಗಾಗಿ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಂಗೂ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡ್ದೆ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಂದೆಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ದೆನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಏನ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಯಾರಿ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ವಿಡಿಯೋನ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಬಟ್ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು ಸೊ ನನಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಆತರ ಬೇಡ ಪುಷ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಯಾರ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದ ಲೈಫ್ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದ ಪ್ರೈವೇಸಿಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಂಗಾಗಿ ಆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪುಷ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋನಾದ್ರು ನಾನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅದಾದ್ರೂ ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈಗ ಈಗ ಹೋಗ್ತಿರೋ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅವರು ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ನಮ್ ಮನೆ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಸ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಆಯ್ತಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾಷ್ಟ ಅಂತಾನೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೊಸದ್ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ನನ್ ಜೊತೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗಾದ್ರು ಏನಾದ್ರು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರ ಕುಂಕುಮ ಕರಿಯೋರು ಇಲ್ಲ ನಾನ್ ಕುಂಕುಮ ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಒಂದ ದಿನ ನಾವು ವಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು ಸರಿ ಅವರು ಅವಾಗ ನನ್ ಜೊತೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಪುಷ್ಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದ್ರು ಸರಿ ಹಂಗೆ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷದಿಂದ ನಾವಿಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾವತ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಇಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ನು ನಾವು ಬರೀ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಮ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನ ನಾವು ಇದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ತರ ನಮ್ಗೆ ಮಿಡಲ್ ಮಿಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಆ ಮೇ ಬಿ ಅದಕ್ಕೂ ಏನೋ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದೂರ ಅಂತೆ ಅವ್ರೂರು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಇವಾಗ ಹೋಗೋದ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನ್ ಇಲ್ಲ ರೀ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಕು ಅವರು ನಮ್ಗೆನೆ ಪಾಪ ಅವರು ಮನೆಗ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕರದ್ರು ಇವನ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬನ್ನಿ ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾನೇ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕರದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರು ನಾನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೋಸ್ಕರ ಆದ್ರು ಹೋಗೋಣ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ದೂರ ಆದ್ರು ಒನ್ ಅವರ್ ಟು ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಜರ್ನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಬಟ್ ಆ ನನ್ನ ಅವರ ಸಂಬಂಧಕ್ಕಾದ್ರು ನಾನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ಸರಿ ಮಾ ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ ಬರೋಣ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅದೇ ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ ಆ ಸೊ ಹಂಗ್ ಹಂಗ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಏನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಅಂತ ಅವ್ರು ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ತೋಟದ ಮನೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪಾಪ ಅವರು ಆ ತೋಟ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ದಾಗಿಂದ ನನ್ನ ಕರೀತಾ ಇದ್ರು ಒಂದ್ಸತಿ ಬಂದ್ ಬಾ ಪುಷ್ಪ ನಮ್ಮೂರಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈಗ ತಾನೇ ನೀವ್ ಎಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿದೀರ ನೇತ್ರ ಅದು ದೊಡ್ಡದ
ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಾಗ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೊ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವರು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತಲ್ವ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ನನಗೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಟೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ನಾವು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅನ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾ ಸರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ ಸರಿ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ನಾನು ವಿಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಊರಿಂದ ಬರೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ನನಗೆ ಏನು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲಮ್ಮ ನಾನು ಈ ಥರ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೋಗ್ನಲ್ವ ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದರೆ ಪಾಪ ಅವರೆಲ್ಲ ಅಡುಗೆಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೈಟೀಸಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಏನು ಪುಷ್ಪ ಬೇಡಮ್ಮ ನಾವು ನೈಟಿಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಶೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ ನೀನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಸ್ಯಾರಿ ಎಲ್ಲ ವೇರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಸರಿ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಂ ಸರಿ ಬರೆಯ ಬರೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಏಳು ಗಂಟೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಫುಲ್ಲು ನನಗೂ ಟಯರ್ಡು ಮತ್ತು ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ತುಂಬ ರಫ್ ಥರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು ಸರಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೆಶಪ್ ಆದೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡೇ ಸಾಂಬಾರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಮತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಸಾರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವ ತರಕಾರಿ ಸರ್ ಅದೇ ಇತ್ತು ಸೊ ಈಗ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಯಿತು ಈಗ ನಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಿತ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಾವ ನೀವು ನನಗೂ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ನೋ ಅದನ್ನು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಡಮ್ಮ ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಬೇರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಅದು ಐರನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸರಿ ಈಗ ನಾನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಲೇ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎತ್ತಿಕ್ಬಿಟ್ರೆ ನಂದು ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಸೊ ನಾನು ಯಾವ ಥರ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಏನೂ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇನ್ನು ಈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೋತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಬರೀ ಎರಡು ದಿನಕ್ಕಲ್ವ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಎರಡೆರಡು ಜೊತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಹೋಗುವಾಗ ಒಂದು ವೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟವಲ್ಲು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋಗೋ ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೂ ಟವಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆದರೂ ನನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋದೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಬಟ್ಟೆನ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋದರೆ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ತುಂಬಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ಸೆಟ್ ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಯಾವ ಟೀ ಶ
ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ಲು ನನ್ನ ಸಿಂಧೂರು ಒಂದು ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ಕು ಆ ಥರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಶೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಇಡಬೇಕು ಶೂಸು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಶೂ ಕವರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಟೆನ್ ಪೀಸಸ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಈ ಪೌಚ್ ಸಾಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಈ ಶೂ ಕವರು ಇವೆಲ್ಲನೂ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಲಿಂಕನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವೈಸು ಏನಂತ ತುಂಬ ಇದಾಗೂ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಪ್ರೈಸು ನನಗೆ ಓಕೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎರಡು ಜೊತೆ ಶೂನ ತೊಳೆದಾಕಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳದ್ದೆಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ತೊಳೆದಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡು ತೊಳೆದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆ ಶೂ ಒಂದನ್ನು ನಾನು ತೊಳೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಬಟ್ ಅವ್ರು ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ನಾನು ತೊಳೆದಿದ್ದಾಯ್ತು ನಾನು ಎಲ್ಲೇ ಹೋಗಲಿ ಈ ಥರ ಶೂನ ನಾನು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ಬಟ್ಟೆ ಜೊತೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಿರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ನೀಟಾಗಿ ಶೂ ಆಗಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ತೊಳೆದು ಬಿಟ್ಟೇ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಪೌಚಲ್ಲಿ ನಾನು ಬ್ರಷ್ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ನಂದು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದನ್ನು ಆವಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಇನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಹೊರಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಮನೆಯವರು ಸೊ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದು ತಲೆ ಸ್ನಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗೆ ನಾನು ಇವಾಗಲೇ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಯಾವ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಇನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್